ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്കും എസ് യു വിഷൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ടെലിവിഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്ത വിഷയത്തിലോട്ട് കടക്കും മുമ്പ് സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാതെ ഇരിക്കാൻ വയ്യ അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ രണ്ട് വാക്ക് പറയുകയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലും പത്രമാധ്യമങ്ങളിലും കണ്ടു അതിക്രൂരമായ ഒരു കൊലപാതകം ഒരു ചെറു പുഷ്പത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പറക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ചെറു പൂമ്പാറ്റയെ അതിമൃഗീയമായി കൊല ചെയ്ത ഒരു വാർത്ത ഒരു വട്ടം മാത്രമേ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാൻ ആ ഒരു ഫോട്ടോയിലേക്ക് നോക്കാൻ പോലും മനുഷ്യരായി നമ്മൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ വട്ടം നോക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല കാരണം അത്രയും അതികഠിനമായ ക്രൂര പീഡനങ്ങൾക്ക് ഇരയായിക്കൊണ്ടാണ് ആ കുഞ്ഞ് മരിച്ചത് മനുഷ്യന് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല കാരണം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ മൃഗത്തോട് അതായത് മൃഗത്തോട് നിങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യരുത് കാരണം ഒരു പക്ഷേ മനുഷ്യൻ മൃഗത്തെക്കാളും അതപ്പതിച്ചവനാകും ചില സമയങ്ങളിൽ കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾ മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ മൃഗത്തോട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനേക്കാളും അതപ്പതിച്ചവനാകും അവൻ മൃഗത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് മൃഗത്ത് മൃഗങ്ങൾക്കൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് അതിലും താഴെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ചില സമയത്തുള്ള പെരുമാറ്റം എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു വാചകം ഞാൻ വായിക്കാനിടയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു വാചകത്തെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്ന ഒരു ക്രൂര കൃത്യമാണ് ഇന്ന് രാജ്യത്തുള്ള ഓരോ പൗരനും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും മറ്റും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് കേട്ടിട്ടുള്ളത് സിറിയൻ സിറിയൻ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചോരയുടെ മണം സിറിയൻ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ രക്തത്തിൻ്റെ ചുവ നമ്മൾ ഒരുപാട് പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ചോരയുടെ മണം ഇന്ത്യൻ മണ്ണിലും എത്തിയോ എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷം മാണ് ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആഴ്ചകളായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത്രയേറെ പ്രൊട്ടക്ഷനും നിയമങ്ങളും നിയമക്കുരുക്കുകളും നിയമാവലികളും ഒക്കെ ഉള്ള ഈ രാജ്യത്ത് എന്തേ ഇത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതം തോന്നിപ്പോകുന്നു നാം ഓരോ ഓരോരുത്തർക്കും അത്ഭുതം തോന്നിപ്പോവുകയാണ് കാരണം എനിക്കൊന്ന് മാത്രമേ പറയാവുള്ളൂ ജാതി മത വർഗ വർണ്ണ എന്തിൻ്റെ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചവരാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റി നിർത്തണം പ്ലീസ് ഇത് പറയാതെ ഇരിക്കാൻ വയ്യ അതുകൊണ്ട് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വിഷയം ഈ ടെക്നോളജി ചാനലാണെങ്കിലും ഈ ഒരു വിഷയം പറയാതെ പോകാതെ പോകാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സ് അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് പറയേണ്ടി വരികയാണ് അപ്പോൾ വളരെയേറെ സങ്കടം ഒറ്റവട്ടം ഒരു വർഷ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമാണ് എനിക്ക് ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ മുഖത്തേക്കാൾ ഒരു ഫോട്ടോയിലേക്ക് നോക്കാൻ സാധിച്ചത് കാരണം അത്രയേറെ വേദന മനസ്സിനുണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നീട് അതിന് മുതിർന്നില്ല ചെറിയ വലിയൊരു പക്ഷിയെയാണ് നിങ്ങൾ നോവിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത്രയേറെ വേദന ഉണ്ടാവില്ല കാരണം പറക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഒരു കുഞ്ഞു കിളിയെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കുഞ്ഞു ചിത്രശലഭത്തെയാണ് നിങ്ങൾ നോവിച്ചത് അതൊരിക്കലും പൊറുക്കാനും മാപ്പ് തരാനും സാ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് ചെയ്ത കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തത് ആരാണെങ്കിലും അവരെ വധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തൂക്കിക്കൊല്ലണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഒരുപാട് രക്ഷിതാക്കളും അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെയും ആഗ്രഹം എന്ന് ജസ്റ്റിസ് ഫോർ ആസിഫ എന്നുള്ള ഒരു ആശയം ഒരിക്കൽ കൂടി ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലോട്ട് കടക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ടോപ്പിക്ക് ഒരുപാട് സംശയ ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും അതിനുള്ള മറുപടിയുമാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ ട്വൻ്റി ടു കെ എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ സെറ്റോ ബോക്സിൽ കാണുന്ന ഒന്നാണ് ട്വൻ്റി ടു കെ എൽ എൻ ബി പവർ ഓൺ ഓഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസുകൾ അതുപോലെ തന്നെ സിംഗിൾ കേബിൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എൽ എൻ ബി ഉണ്ട് ഈ സിംഗിൾ കേബിൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എൽ എൻ ബിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അത് സിംഗിൾ കേബിൾ സൊല്യൂഷൻ വെച്ച് നിങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എൽ എൻ ബി ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ് ഇതിനെ പറിച്ചിട്ട് പറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിലോട്ട് കിടക്കാം
അതിൻ്റെ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ നെയിമ് താഴെ കെ യു ബാൻഡ് ആണോ സി ബാൻഡ് ആണോ ഇവിടെ താഴെ എൽ എൻ ബി ഫ്രീക്വൻസി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചാനലിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോണ്ടർ ഫ്രീക്വൻസികൾ ആഡ് ചെയ്യും ഇവിടെ താഴെ കാണാം ട്വൻറ്റി ടു കെ എച്ച് സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ അത് ഓട്ടോ എന്ന് കാണാം ചിലതിൽ ചിലതിൽ ഓണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് എന്നിങ്ങനെയായിരിക്കും സൈഡിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി ടു കെ അതായത് ഓരോ എൽ എൻ ബികൾക്കും ഓരോരോ പവർ ആയിരിക്കും ഓരോരോ ഫ്രീക്വൻസി ലെവലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇത്ര ഫ്രീക്വൻസി തൊട്ട് ഇത്ര ഫ്രീക്വൻസികൾക്കിടയിൽ വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസികൾ മാത്രം ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് ജിഗാ ഹെഡ്സ് തൊട്ട് ആയിരം ജിഗാ ഹെഡ്സ് വരെ വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ക്കുള്ളിലുള്ളതായിരിക്കും ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ട്യൂൺ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുക ചാനൽ ഫ്രീക്വൻസികളിൽ പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും ചാനൽ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും ഈ ഒരു എൽ എൻ ബി ഫ്രീക്വൻസി ഈ എൽ ഒരു എൽ എൻ ബി ട്യൂൺ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റിയെ ഈ ഒരു എൽ എൻ ബിക്ക് ഉള്ളൂ ഇത്ര ഈ ജിഗാ ഹെഡ്സ് തൊട്ട് ഇത്ര ജിഗാ ഹെഡ്സ് വരെ അതിനുള്ളിലുള്ള ചാനലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസികളാണ് ഈ ഒരു എൽ എൻ ബിക്ക് എടുക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി ടു കെ ഓൺ ആക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ആക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് പന്ത്രണ്ടായിരം പന്ത്രണ്ടായിരം ഫ്രീക്വൻസി പന്ത്രണ്ടായിരം കെ സെഡ് കെ എച്ച് സെഡിന് മുകളിൽ പന്ത്രണ്ടായിരം കെ എച്ച് സെഡിന് മുകളിൽ എൽ എൻ ബി ഫ്രീക്വൻസി പന്ത്രണ്ടായിരം കെ എച്ച് സെഡിന് മുകളിൽ മുകളിൽ വരുന്ന എൽ എൻ ബികൾ ഇപ്പോൾ എൽ എൻ ബി ഫ്രീക്വൻസി ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് അൻപത് ബാറ് പത്ത് അറുന്നൂറ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇതിൽ പന്ത്രണ്ടായിരത്തിന് മുകളിൽ വരുന്ന എൽ എൻ ബി ഫ്രീക്വൻസികൾ പന്ത്രണ്ടായിരത്തിന് മുകളിൽ വരുന്ന എൽ എൻ ബി ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വരുന്ന അവർക്ക് മാത്രം നമ്മൾ ഈ ട്വൻറ്റി ടു കെ കെ എച്ച് സെഡ് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും സി ബാൻഡ് എൽ എൻ ബികളിൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായും സി ബാൻഡ് എൽ എൻ ബികളുടെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാലോ സി ബാൻഡ് എൽ എൻ ബികൾ ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ലെവലിന് താഴെയായിരിക്കും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അൻപത്തൊന്ന് അൻപത് അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സി ബാൻഡ് ഫ്രീക്വൻസികൾ വരുന്നത് എൽ എൻ ബി ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് സി ബാൻഡുകൾക്ക് ഈ ഒരു ട്വൻറ്റി ടു കെ ഓൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കെ യു ബാൻഡിലാണ് കൂടുതലും ഈ ട്വൻറ്റി ടു കെ എന്ന ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഓൺ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ കെ യു ബാൻഡിൽ മാത്രമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് പിന്നെ അതിന് ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെയും പറയുന്നുണ്ട് ഈ ട്വൻറ്റി ടു കെ ഓൺ ചെയ്യുന്ന സി ബാൻഡ് എൽ എൻ ബികളിൽ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞ എൽ എൻ ബികളിൽ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞ എൽ എൻ ബികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ട്വൻറ്റി ടു കെയുടെ അവിടെ ഓട്ടോ എന്നാണ് കാണിക്കുക ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്നാണ് കാണിക്കുക അത് സെറ്റോ ബോക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എൽ എൻ ബി തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ട്യൂൺ ചെയ്തോളും ആ ഒരു ഓട്ടോ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ അവിടെ ഉണ്ടാവുക അല്ലാത്തതിൽ ഓൺ ഓഫ് എന്നിങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും കെ യു ബാൻഡിൽ ഫ്രീ എൽ എൻ ബികളിൽ കെ യു ബാൻഡ് എൽ എൻ ബികൾ ട്യൂൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലും ഓൺ ആണ് ഉണ്ടാവാറ് സി ബാൻഡിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് കൈരളിയുടെ ചാനലൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫ്രീസ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ട്വൻറ്റി ടു കെ എച്ച് സെഡ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച് നോക്കുക ഒരു പക്ഷേ ആ ഒരു ഫ്രീസിങ് കരളിയുടെ ഫ്രീസിങ് ഒക്കെ കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും പന്ത്രണ്ടായിരം കെ എ എച്ച് സെഡിന് മുകളിലുള്ളവർ മാത്രമാണ് ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ലെവല കൂടുതലും കെ യു ബാൻഡാണ് വരുന്നത് അവരാണ് കൂടുതലും ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഓരോരോ എൽ എൻ ബികൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അത് ഓൺ ആക്കി ഇടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ആക്കി ഇടുകയാണ് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിൽ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൈരളി ഇൻഡസാറ്റ് പതി അറുപത്താറ് ഡിഗ്രിയിലെ ഇൻഡസാറ്റ് പതിനേഴിലെ കൈരളി ചാനൽ സ്റ്റില്ലായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ട്വൻറ്റി ടു കെ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി ഓൺ ആണ് എങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു പക്ഷേ
ഈ താഴെയുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഒരു സിഗ്നൽ ലെവൽ കൂടുന്നതും കുറയുന്നതുമായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ കൂടുകയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൺ ചെയ്യുക കുറയുകയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓഫ് ചെയ്യുക അത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്ഷൻ തൊട്ട് താഴെയുള്ള എൽ എൻ ബി പവറാണ് എൽ എൻ ബി പവർ എന്തിനാണ് ഒരുപാട് വെച്ച് ചോദിച്ചാൽ എൽ എൻ ബി പവർ ഓൺ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാൻ കഴിയും നമുക്ക് എൽ എൻ ബിയിലോട്ട് പവർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൽ എൻ ബിയിലോട്ട് പവർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എൽ എൻ ബി പവർ ഓൺ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ചിലരുടെ ഒരു സംശയമാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ദൂരത്താണ് നമ്മുടെ ഡിഷ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഒരു പത്ത് മീറ്റർ ഒക്കെ അകലെയാണ് പന്ത്രണ്ട് മീറ്ററൊക്കെ അകലെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിഷ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്രയും കേബിളിലൂടെ വരുന്ന ആ ഒരു കറണ്ട് എൽ എൻ ബി പവറിൻ്റെ ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി കുറയും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ നടുക്ക് ഒരു ബൂസ്റ്റർ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് സിംഗിൾ ബൂസ്റ്റർ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലും ഈ ഒരു ഈ ഒരു എൽ എൻ ബി പവർ ഓൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകത അത്യാവശ്യമാണ് അത് ഒരുപാട് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള കേബിളുകളാണ് എങ്കിൽ കുറഞ്ഞ കേബിളുകളേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അതായത് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഡിഷ് ആൻഡിനെ ഇരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഈ ഒരു എൽ എൻ ബി പവർ ഓൺ ചെയ്തില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ സിഗ്നലുകൾ ലഭിച്ചേക്കാം ഒരുപാട് ലോങ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൽ എൻ ബി പവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഓൺ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അധികം ദൂരെയാണ് ഒരുപാട് ദൂരെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഡിഷ് എങ്കിൽ നടുക്ക് ഒരു ബൂസ്റ്റർ അല്ല എൽ എൻ ബി പവറിൻ്റെ അത് കൂട്ടുന്ന ഓരോ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുന്ന ബൂസ്റ്ററും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യ അനിവാര്യമായി വരും അതാണ് ഈ എൽ എൻ ബി പവറിനെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു താഴെ നമുക്ക് കാണാൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഓപ്ഷനാണ് ടൂൺ ബ്രസ്റ്റ് മോഡ് എന്നുള്ളത് എന്തിനാണ് ഈ ടൂൺ ബ്രസ്റ്റ് മോഡ് എന്ന് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു ഈ ടൂൺ ബ്രസ്റ്റ് മോഡ് അത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടൂൺ ബ്രസ്റ്റ് മോഡ് എ ടൂൺ ബ്രസ്റ്റ് മോഡ് ബി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ടൂൺ ബ്രസ്റ്റ് മോഡ് എ എന്നാണ് കാണുന്നത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എയും ബിയും രണ്ട് സ്വിച്ചുകളാണ് എയും ബിയും ഇത് എന്തിനാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ബോക്സിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ നെയിമും അതിൻ്റെ ഡിഗ്രിയും അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും അതിൻ്റെ ഏത് ബാൻഡാണ് ചാനൽ ഫ്രീക്വൻസി എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് താഴെ ടൂൺ ബ്രസ്റ്റ് മോഡ് എന്നൊരു ഓപ്ഷനിൽ എ അല്ലെങ്കിൽ ബി ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വിച്ചിലേക്ക് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്വിച്ചിൻ്റെ പുറകെ വലിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ഡിഷ് ആൻറ്റിന ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ പിടിക്കുകയും ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ പിടിക്കുകയും ആ ഒരു സിഗ്നൽ റിസീവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അത് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ആൻറ്റിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടൂൺ ബ്രസ്റ്റ് മോഡ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിഷാനിനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് അത് അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ഉറപ്പിച്ച് വെച്ച ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ബോക്സിൽ വന്ന് ടൂൺ ചെയ്യാറ് ചെയ്തുണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡിഷാൻ്റെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സാറ്റലൈറ്റ് പിടിക്കുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീനുകളുണ്ട് ആൻറ്റിനയിൽ അത്തരം ആൻറ്റിനകൾക്കാണ് ഈ ഒരു ടൂൺ ബ്രസ്റ്റ് മോഡ് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അത്തരം ആനികൾ ആൻറ്റിനകൾക്ക് മോട്ടറൈസ്ഡ് ആൻറ്റിന എന്നാണ് പറയുക ഓൾറെഡി മോട്ടർ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മോട്ടറൈസ്ഡ് ആൻറ്റിനകൾ അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഓരോ സ്വിച്ച് സ്വിച്ചുകളും വാങ്ങാൻ സാധിക്കും ടൂൺ ബ്രസ്റ്റ് മോഡിലുള്ള സ്വിച്ചുകൾ ടൂൺ ബ്രസ്റ്റ് ബ്രസ്റ്റ് സ്വിച്ചുകളൊക്കെ വാങ്ങാൻ സാധിക്കും അത്തരം സ്വിച്ചുകൾ മോട്ടോർ ആൻറ്റിനയിലേക്ക് ഘടിപ്പി ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു സെറ്റ് സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ സെറ്റ് ഓഫ് ബോക്സിൽ അടിച്ചിരിക്കുന്ന സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ പേര് എൽ എൻ ബിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ട്രാൻസ്പോണ്ടിൻ്റെ എൽ എൻ ബി പവർ അത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും പക്ക നമ്മൾ ഇവിടെ പൂരിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ടൂൺ ബ്രസ്റ്റ് മോഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ മോട്ടോർ ആൻറ്റിന വർക്ക് ചെയ്യുകയും നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച ആ ഒരു സാറ്റലൈറ്റിലോട്ട് ആ ഒരു ആൻറ്റിന ട്യൂൺ ആവുകയും ആ ഒരു ദിശയിലേക്ക് ആൻറ്റിന ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡയറക്ഷൻ പിടിക്കുക ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടായി ആണ് ഈ ഒരു ടൂൺ ബ്രസ്റ്റ് മോഡ് എന്നൊരു ഓപ്ഷ
അപ്പൊ ഈ എൽ എം ബി നിങ്ങൾ ടൂൺ ചെയ്യുക ഈ എൽ എം ബി വെച്ച് നിങ്ങൾ സെറ്റോ ബോക്സ് ടൂൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സൈറ്റിൽ കാണുന്ന ചാനൽ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നിന്നും അറുന്നൂറ് മൈനസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ അടിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള ചാനൽ ഫ്രീക്വൻസി അതുപോലെ തന്നെ വെച്ച് ടൂൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ എൽ എൻ ബി ഫ്രീക്വൻസി ഇടെ ഭാഗത്ത് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് സീറോ ബാർ ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് സീറോ എന്ന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ സാധാരണ ഗതി ഗതിയിൽ ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് സീറോ എന്ന് മാത്രമാണ് കൊടുത്തിട്ട് ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് സീറോ എന്ന് മാത്രം കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ബ്ലൈൻഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ നിങ്ങൾ സൈറ്റിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ചാനൽ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നിന്നും ചില ചാനൽ ഫ്രീക്വൻസികളിൽ അറുന്നൂറ് കുറവ് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ ഒരു ഒറ്റ റെസീവറിലേക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു എൽ എൻ ബി നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് സീറോയിൽ മാത്രം ഇട്ട് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ട്യൂൺ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് സീറോ ഏതിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ട്യൂൺ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഈ ഒരു എൽ എൽ ബിയിൽ നിന്നും കണക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അവർക്ക് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സീന് തൊട്ടുപ്പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റെസീവിൽ ഓസിസോണിലായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചാനലാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലാറ്റിലുള്ള ചാനലുകൾ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഒന്നെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒറിസോണൽ അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് സീറോയിൽ വെച്ച് ട്യൂൺ ചെയ്താലുള്ള പ്രശ്നമാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എൽ എൻ ബി വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് സീറോ ബാർ ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് സീറോയിൽ വെച്ച് ട്യൂൺ ചെയ്യണം സാധാരണ ഗതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ ചാനൽ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണോ ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി നിങ്ങൾ സൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത ശേഷം ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി നിങ്ങൾ ട്യൂൺ ചെയ്തെടുക്കുക ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് സീറോയിലാണ് നിങ്ങളിത് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചില ഒറിജോണൽ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് ഒറിജോണൽ എൽ എൻ ബി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ദിശയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്ന എൽ എൻ ബിയിൽ എൽ ഒറിജോണലാണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നിന്നും ചാനൽ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നിന്ന് അറുന്നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ അറുന്നൂറ്റമ്പത് ലെസ് ചെയ്തിട്ട് ട്യൂൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നത് ട്രാക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ ഒരുപാട് ഓൾറെഡി ട്രാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡിഷാണ് എങ്കിൽ അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡിഷാണെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് സ്കാൻ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഹൊറിസോണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസികളിൽ ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് സീറോ എന്നും വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതിൽ ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ എന്നുമാണ് ഇതിൻ്റെ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ഗതിയിൽ എൽ എൻ ബി ഇരിക്കുന്ന ഭാഷ നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ എൽ എൻ ബി വെക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ ആണ് എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നേരെ അതിനെ നേരെ തിരിച്ചു വെക്കുകയാണ് ആ സാധാരണ ഗതിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ എൽ എൻ ബിയുടെ ആ ഒരു പ്ലാറ്റ് നേരെ തിരിയുകയും അതായത് വെർട്ടിക്കൽ എന്നുള്ളതും ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് സീറോ എന്നുള്ളതും ഒറിജോണൽ എന്നത് ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് സീറോ എന്ന് ആയി തിരികയും ചെയ്യും നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒറിജോണൽ ആയ ഒരു വർഷം ഇങ്ങ സൈഡും വെർട്ടിക്കൽ ആയ സാധനം അങ്ങനെ സൈഡ് നമ്മൾ ഏകദേശം നമ്മൾ സാധാരണ എൽ എൻ ബി വെക്കുന്നത് അതിന് നേരെ തിരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നതെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ സാധനത്തായിരിക്കും ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് സീറോ വരിക ഒറിജോണൽ സാധനത്തായിരിക്കും ഫൈവ് ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് സീറോ വരിക അപ്പോൾ ഇതിൽ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് സീറോ എന്നത് ഏത് ഫ്ലാറ്റിൽ വരുന്നോ അവിടെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറുന്നൂറ് ലെസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക സാധാരണ ഗതിയിൽ നിങ്ങൾ ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് സീറോ ബാർ ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് സീറോ എൽ എൻ ബി ഫ്രീക്വൻസി വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല സാധാരണ നിങ്ങൾ ചാനൽ ഫ്രീക്വൻസി വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ ടൂൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് സീറോ വെച്ചാണ് നിങ്ങൾ ടൂൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് സീറോയിൽ വരുന്ന ചാനലുകൾ ആ ഒരു പ്ലാറ്റിൽ വരുന്ന ചാനലുകൾക്കായിരിക്കും അറുന്നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ അറുന്നൂറ്റി അൻപത് ചാനൽ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നിന്നും കുറവ് വരിക സാധാരണ നമ്മൾ വീടുകളിൽ വെക്കുന്ന ആ ഒരു ഗതി സാധാരണ എൽ എൻ ബി വെക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ എൽ എൻ ബി വെച്ചാൽ മാത്രമാണ് കറക്റ്റായ 
അതായത് ഈ ഒരു ഒറ്റ എൽ എൻ ബി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എൽ എൻ ബികളുടെ പണി എടുക്കുകയാണ് ഒരു എൽ എൻ ബി ഒരു വർഷ ഒരു വർക്കും മറ്റൊരു എൽ എൻ ബി മറ്റൊരു വർക്കും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഈ സിംഗിൾ കേബിൾ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൺ കേബിൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു എൽ എൻ ബി എഫിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാതെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളാണ് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഒരു എൽ എൻ ബി അധികമായിട്ട് വിപണിയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല അഥവാ നിങ്ങൾ ഒരു എൽ എൻ ബി എത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചാനൽ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ മാറ്റം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞെട്ടരുത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കുക ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് സീറോ ബാർ ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് സീറോ എന്നുള്ള ഒരു ഫ്രീക്വൻസി തന്നെ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുക ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഒറ്റ കേബിൾ വെച്ച് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സെറ്റ് ഓഫ് ബോക്സുകളിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണേണ്ട ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കസ്റ്റമറുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനും കൂടെ മറുപടി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നേരെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം സുഹൃത്തുക്കളെ മറ്റുള്ളൊരു ആശയം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം എൻ എസ് എസ് സിക്സ് അതായത് ഡിഷ് ടി വി ഡിഷ് ടി വിയും നമ്മുടെ എസ് ടി ടു എൺപത്തി എട്ട് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റിലുള്ള വീഡിയോ കോണും തമ്മിൽ ലയിച്ച കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഡിഷ് ടി വിയും വീഡിയോ കോണും തമ്മിൽ ലയിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ പ്രകാരം എൻ എസ് എസ് സിക്സ് അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രിയിലുള്ള ആ ഒരു എൻ എസ് എസ് സിക്സിൻ്റെ ആ ഒരു സാറ്റലൈറ്റിലെ ചാനലുകൾ ഡിഷ് ടി വിയുടെ ചാനലുകൾ എസ് ടി ടു അതായത് എസ് ടി എന്ന സാറ്റലൈറ്റ് എൺപത്തി എട്ട് ഈസ്റ്റ് എൺപത്തി എട്ട് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റിലേക്ക് ആണ് പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഭാവിയിൽ ഈ എൻ എസ് എസ് സിക്സ് എന്ന സാറ്റലൈറ്റ് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കി എസ് ടി ടു എൺപത്തി എട്ട് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റിലേക്ക് ഡിഷ് ടി വിയുടെ ചാനലുകൾ പൂർണ്ണമായും എത്തും അതിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് തന്നെ ഡിഷ് ടി വിയുടെ ഹോം ചാനലുകൾ വീഡിയോ കോണിൻ്റെ സാറ്റലൈറ്റായ എസ് ടി ടുവിൽ എൺപത്തി എട്ട് ഡിഗ്രിയിൽ പ്രദർശനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഡിഷ് ടി വിയുടെ ഹോം ചാനലുകൾ ഭാവിയിൽ ഡിഷ് ടി വിയുടെ മുഴുവൻ ചാനലുകളും എസ് ടി ടുവിൽ എത്തും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഒരു ചെറു വിവരം ഈ കസ്റ്റമർ കെയറുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ടും രണ്ടായി തന്നെ തുടരുമെന്നാണ് ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ ആ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് സാറ്റലൈറ്റുമായിട്ടുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ കാലാവധി തീരാനായിരിക്കും എൻ എസ് എസ് സിക്സ് എന്ന സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ എഗ്രിമെൻറ്റ് തീരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയായിരിക്കും അത്തരം കാലാവധി തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായും എസ് ടി ടു എൺപത്തി എട്ട് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റിലോട്ട് മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡിഷ് ടി വി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ ദിശയിൽ നമുക്കറിയാം ഡിഷ് ടി വി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡി ഡി ഫ്രീ ഡിഷിൻ്റെ ചാനലും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗുണം കൂടി ഇല്ലാണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ആശയം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചു എന്ന് മാത്രം അതുപോലെ തന്നെ ഡിഷ് ടിവിൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ ഡിഷ് ടിവിയിൽ സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് സെലക്റ്റഡ് വൺ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് സെലക്റ്റഡ് ടു എന്ന് ടെമ്പററി എഫ് ടി ആയിട്ട് വന്നിരുന്നു അത് വന്നത് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി 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 യൂട്യൂബേഴ്സൊക്കെ വലിയ ഗുഡ് ന്യൂസ് ആക്കി പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഈ ടെമ്പററി എഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സാ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ഒരു പ്രൈവറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ഏട്ടലെ വീഡിയോ കോൺ ഡിഷ് ടി വി അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ ഒരു ടെമ്പ് എഫ് ടി എ ഇറക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതായത് അവരുടെ ആ ഒരു പാക്കേജിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചാനൽ ലിസ്റ്റിലേക്ക് പുതിയൊരു ചാനൽ അവർ കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോൾ ഡിഷ് ടി വിയുടെ പൂർണ്ണ മുമ്പ് ഡിഷ് ടി വിയിൽ സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് സെലക്റ്റഡ് വൺ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് സെലക്റ്റഡ് ടു ഈ രണ്ട് ചാനലുകൾ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഈ രണ്ട് ചാനൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ആ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ചാനൽ എഫ് ടി എ ആയിരിക്കും ആ ഒരു ചാനൽ എഫ് ടി എയിൽ നിന്നും അത് കൊണാക്സ് എന്ന ഒരു ഒരു എൻക്രിപ്ഷൻ മെത്തേഡോട് ലോക്കിംഗ് പാറ്റേണിലോട്ട് മാറ്റണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ആ ഒരു സമയം വരെ നമുക്ക് ഇത് എഫ് ടി എ ആയിട്ട് ടെമ്പററി എഫ് ടി ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അത് പൂർണ്ണമായ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയും ഒരു ചാനലും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരികയില്ല ഗുഡ് ന്യൂസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ കബളിപ്പിക്കും എങ്കിലും അതൊരു ബാഡ് ന്യൂസ് ആണ് കുറച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പൂർണ്ണമായും അതൊരു കൊണാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതൊരു എൻക്രിപ്ഷൻ മെത്തേഡിലോട്ട് മാറിക്കൊണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായും ലോക്കാവും ഒരു പെയ്ഡ് മെത്തേഡിലോട്ട് മാറും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെമ്പറി എഫ് ട
ലെൻസ് സണ്ണ് ഒക്കെ സംരക്ഷണം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സണ്ണിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോൺസിന് അതായത് ഫ്രീക്വൻസിക്കൊന്നും കുഴപ്പമില്ല റിലയൻസ് ബിഗ് ടി വിയിലെ സിഗ്നൽ ആ ഒരു അഗ്രിമെൻറ്റ് തീർന്നിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പക്ക തീർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ആർക്കും തന്നെ റിലയൻസ് ബിഗ് ടി വിയുടെ സിഗ്നൽസ് കിട്ടുന്നില്ല ഇപ്പോൾ പുനർ ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും അതിനെ പറ്റി അറിയില്ല അപ്പം അവർ അന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് അവർ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ടാറ്റാസ്കയുടെ സെറ്റോ ബോക്സ് പകരം ഞങ്ങൾ തരും എന്നൊക്കെയായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് നിങ്ങൾ വാങ്ങി വെക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഗുണമുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് വിശദമായിട്ടൊരു വീഡിയോ തന്നെ ഞാൻ ഇറക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ ക്ലയൻസിൻ്റെ ബിഗ് ടി വി ഒരു സിഗ്നൽ കട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത സമയത്ത് സണ്ണിനും കൂടെ ഇത് കുറച്ച് ബാധിച്ചിരുന്നു സണ്ണിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും ഇത് പ്രശ്നമായി ബാധിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ സണ്ണ് ഓക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ റിലയൻസ് ബിഗ് ടി വി മാത്രമാണ് സിഗ്നലുകൾ ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഭാവിയിൽ ഒരു പക്ഷേ അവർ ഇത് ഒരു ഇതിന് തീരുമാനം എത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ ചാനലിലെ ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിലയൻസിൻ്റെ ഒരു സർവീസ് വീണ്ടും ആ ഒരു മേസാറ്റിൽ തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നൂറ് ശതമാനത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പകുതിയോളം ഇത് ആ ഒരു ഇത് എടുത്തു കളയാനായിരിക്കും ചാൻസ് കൂടുതലുണ്ടാവുക സണ്ണ് മാത്രമായിരിക്കും ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഉള്ള അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ഇത്രമാത്രമേ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ന്യൂസാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു കൗതുകകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് സെറ്റോ ബോക്സിൽ ചിപ്പ് ഘടിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നീക്കമുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റോ ബോക്സുകളിൽ ചിപ്പ് ഘടിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര നീക്കം സർക്കാർ ചാനലായ ദൂരദർശൻ്റെ യഥാർത്ഥ പ്രേക്ഷകരുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കലും ഈ നീക്കത്തിന് പിന്നിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് അതായത് അവരുടെ ആ ഒരു പ്രേക്ഷകർ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റോ ബോക്സുകളിൽ ചിപ്പ് ഘടിപ്പിക്കാൻ ആണ് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള നീക്കം അവർ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ദൂരദർശൻ്റെ യഥാർത്ഥ പ്രേക്ഷകരെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി കാരണം ദൂരദർശന തീരെ പ്രേക്ഷകർ എവിടെയും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ദൂരദർശൻ്റെ യഥാർത്ഥ പ്രേക്ഷകരെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നീക്കം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഭാവിയിൽ ഈ ആ ഒരു ചാനൽ നിർത്തലാക്കാനാണോ എന്താണെന്നറിയില്ല എങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പത്ര റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പത്ര റിപ്പോർട്ടാണിത് നിങ്ങളിത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഇതിലെന്താണ് അവർ വിലയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വാർത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻഡ് ഡ്രൈവ് എന്ന ചാനലിന് ശേഷം ജി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമ ചാനൽ എത്തുന്നു ആൻഡ് ഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഫ്ലെക്സ് എന്ന് ഈ ഒരു ചാനൽ പ്രീമിയം മൂവീസ് ചാനലായിരിക്കും ഓരോ ആഴ്ചയും ഒരു പുതിയ സിനിമ വീതം ഷോ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പുതിയ സിനിമകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജി ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകൾക്ക് വേണ്ടി അണിയിച്ചൊരുക്കിയ ഒരു പുതിയ ചാനൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇന്ത്യയിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ന്യൂസാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് ഒരുപാട് പേര് സംശയമാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന മലയാളം ചാനലുകൾ ഏതെല്ലാമാണ് ഒരുപാട് മലയാളം ചാനലുകൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മലയടിക്കാൻ ഇനിയും അവസരങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചാനൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനലാണ് രണ്ടാമത്തത് സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് മലയാളം മൂന്ന് സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് മലയാളം എച്ച് ഡി നാല് ജി മലയാളം അഞ്ച് ജി ന്യൂസ് മലയാളം ആറ് സി ടെലിവിഷൻ കേരള ടുഡേയുടെ ചാനലാണ് മറ്റൊന്ന് ജയ് മലയാളം എട്ടാമത് ചാനൽ ലൈഫ് ഒമ്പതാമത് എസ് വി ടി ചാനൽ പത്താമത് വരുന്നത് മീഡിയ വൺ ഗ്ലോബൽ എന്ന ചാനലാണ് പതിനൊന്ന് മീഡിയ വൺ ലൈഫ് പന്ത്രണ്ട് മീഡിയ വൺ ന്യൂസ് പതിമൂന്ന് സൂര്യ ന്യൂസ് എന്ന ചാനലാണ് പതിനാല് വരുന്നത് കളേഴ്സ് മലയാളം പതിനഞ്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് ടി വി എച്ച് ഡി ആണ് പതിനാറാമത് വരുന്നത് ഐ ബി സി ന്യൂസ് പതിനേഴാമത് വരുന്നത് അമൃത ന്യൂസ് ആണ് അമൃത ന്യൂസ് അതുപോലെ തന്നെ പതിനെട്ട് ജീവൻ ന്യൂസ് സ്പെഷ്യലായിട്ട് വരുന്നു പത്തൊൻപത് വരുന്ന ജീവൻ പ്ലസ് ആണ് ജീവൻ പ്ലസ് ഇരുപത് വരുന്ന ജീവൻ സ്പിരിച്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനൽ ജീവൻ്റെ തന്നെ ഇരുപത് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് കൈരളി പ്ലസ് കൈരളി പ്ലസ് ചാനലാണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൂടെ നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കണം കൈരളി പ്ലസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ട്രൂ മീഡിയ ട്രൂ മീഡിയ എന്ന ചാനലാണ് വരുന്നത് ഇരുപ
ഏറ്റവും വലുത് നിങ്ങളുടെ ഷെയറിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ അറിയാത്തവരിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എത്തിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ ഞങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ വാട്സാപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് പോലെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അറിയിക്കുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ കയറിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നിലും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ വാങ്ങാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് പുത്തൻ ചിന്തയും പുതിയ അറിവുമായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടുമുട്ടാം ഏറ്റുമുട്ടാം അതുവരേക്കും ശുഭചിന്തകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അസുമോൻ ഇന്നത്തേക്ക് വിടവാങ്ങുന്നു